Solo Rider convosco para mais um vídeo. Hoje vamos falar do, do, de, uma, de, um, de um periférico, um extra, que eu meti na onda Transalp. Que foi nada mais nada menos que o descanso central. Sabem qual é que foi o propósito de ter metido o descanso central? Para além de estabilizar a moto no estacionamento, assim mais coisas, valorizar a moto também não para venda porque eu não a quero vender mas para efeitos de uma, da própria manutenção para efeitos da própria manutenção da moto ou seja, eu consigo meter antigamente na, na gandula eu utilizava um sistema que era uma, uma adaptação daquilo que seria um descanso central não é? que era o Lewis Lift Stick e entretanto, quando comprei uh, a Honda Transalp, disse, não, que era moto com extras. Porque eu da outra vez fui equipando a moto aos bocadinhos, agora não, optei por equipar a moto logo toda de uma vez. Claro que ainda não está, ainda está aqui umas coisas que eu quero corrigir, mas o descanso central foi daquelas ferramentas que eu disse logo, não, a minha moto tem que ter descanso central e não abdico disso por nada foi caro foi um item que foi caro tendo em conta o preço que era para a CB500X mesmo da própria marca que era um país de 150 euros ou 160 euros na altura estes já foram 200 e qualquer coisa mas é pá digo-vos não abdico dele além de, de estabilizar a moto num, num sítio pronto, que seja assim mais esquisito, também serve o propósito da própria manutenção. E então o que é que eu faço? Agarro, meto a moto no descanso central e vou uh, no neutro, ligo a moto, né? a roda não está a rolar, o, o, o descanso lateral está recolhido, <coughs> engato-lhe a primeira e a roda fica a girar em, roda, em modo roda livre e a seguir é simples aplico-lhe o lubrificante de corrente Epá, e é uma coisa que resulta simples que resulta extremamente simples e que um gajo diz assim pá, está bem, ok, custa 200 euros o Louis Lift Stick custa 45 ou 50 euros agora mas pá, em termos de propósito de estudos numa venda também é um item que acaba por não para tantos como eu disse em vídeo anterior mas para particular e acaba por servir de, de valorização do próprio, da própria moto. Isto tudo para dizer o quê? A moto ainda está, ainda faltam alguns extras, os ferros estão a fazer. Entretanto eu optei porque fiz contas à vida e comprei umas malas. Comprei umas malas de 35 litros cada. Optei por mandar fazer os ferros para a moto. Porque a marca das malas não tinha os ferros ainda, só tinha o protótipo. Embora já esteja pago, ainda não, estou, ainda não recebi, não sei se vou diretamente lá acima ao norte para montar os ferros. As malas também posso vos dizer, são umas malas da Pamir e, e no entanto, como ainda não tinha, eles estavam em, em finalização do, do esquema, ele perguntou-me, a pessoa que deve ser o responsável da empresa, perguntou-me se a moto tinha escape elevado ou se tinha curvatura do escape eu disse não, não tem e então que eu optei as malas, não, que se as malas tinham curvatura de escape, eu disse-lhe que não que não tinham e então que foi muito mais fácil para ele fazer as malas os ferros das malas então eu vou aproveitar como já está pago e posso vos dizer ficou-me em 190 euros os ferros das malas aproveito e faço logo tudo de uma vez no dia que for montar os ferros depois passo pela loja onde comprei as malas porque o, o somatório da compra dos ferros e das malas em separado pá, saiu mais barato do que aquilo que seria as malas vindas de origem ou até mesmo umas malas novas com ferros e tudo de que fosse da Givi ou que fosse de outra marca qualquer e então 
Epá, as malas são usadas. Estou a dei 350 pós pelas malas, mas posso-vos dizer que as malas estão rigorosamente novas. Até, até faz impressão como é que as malas estão tão fixe. E então que aproveitei epá, e, e fiz logo tudo. Os ferros ainda não estão prontos, no dia que estiverem prontos, depois eu logo decido que se vou lá acima ao norte e aproveito para molhar uma francesinha, ou então se passo para vir os ferros pelo, pelo correio. Mas se calhar o mais certo é eu ir ao norte para montar, para fazer a instalação para fazer a instalação dos ferros. E posso-vos dizer que a moto ainda não tem dois meses na minha mão e já leva quase com 3 mil km em cima. Oh Maia, andas tu de moto? Isto aqui é andar de moto. Bem, está bem, tu quando te sais também são 300, 400. Eu não, eu ando de moto todos os dias, às vezes até me can... Não é canso de andar de moto, Maia, mas... Pá, uh, faço-me de quilómetro. E agora ainda para mais, trabalho do mais longe de casa. Faço muito mais quilómetros. Epá, tem sido uma agradável surpresa esta moto, mas também tenho que ver que se lhe mexe aqui no banco. Ver se lhe mexe aqui no banco para dar aqui um toquezinho de conforto aqui ao meu coxis. Que o meu coxis é que me trama por completo. Se não fosse o meu coxis eu digo-vos uma coisa. Estava divino, estava divino. Mas não, olha mas o banco não sei se não vai ter que esperar um bocadinho porque o banco é um budget um bocado para o pesado é um budget um bocadinho para o pesado portanto, meus amigos e eu já fiz merda, já fiz disparar o sinal e agora aguento-me é assim vocês conseguem ouvir o escape aqui da moto do lado ouve-se mais que a minha Isso é o pessoal aqui do Clube Motar de Loures e eu deixo-os passar porque eles vão juntos. Entretanto, uh, entretanto o quê? Entretanto, o vídeo fica por aqui. Agora vão ver eu a fazer a manutenção à moto sem, me, sem cagar as patolas. Está bom? Espero que gostem. Até o próximo vídeo, amigos. Boas curvas sempre em segurança do vosso amigo Solo Rider. Espero que estejam a gostar destas imagens da Insta360 a gravar em modo normal. Eu. Olha aí o, o Solo Rider a meter um na corrente, a botar lubrificante. Lubrificar a corrente sem chatices. Vamos ver? Uma excelente função do descanso central. Está lubrificada a corrente. Às vezes é para isso que serve o descanso central. Lubrificar a corrente. É uma das boas funções. E em segundos tem o trabalho resolvido. Te esqueças. Subscreve o canal. Ativa as notificações, deixa like no vídeo e comenta, tá? Grande abraço e até ao próximo vídeo.